bergabung kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya Kor Lebah. Di video kali ini saya akan lanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan konsep dasar trapesium sama kaki. Nah, yang akan saya bahas sekarang adalah soal-soal keliling trapesium sama kaki. Oke, kalian masih ingat gambar trapesium sama kaki? Ya, ini gambar trapesium sama kaki. Nah, bagian kaki yang sama adalah si RQ dan si PS. Jadi, nilai PS itu sama dengan nilai si RQ. Oke, yang namanya keliling, rumusnya adalah tinggal menambahkan sisi-sisi terluarnya PQ, QR, RS, SP. Jadi, kita tinggal tambahin PQ, tambahin QR, tambahin RS, ditambahin SP. Namun, sebelum kita uh, membahas tentang soal-soal keliling, kalian harus ingat konsep dasar dari teorema Pitagoras. Oke okay, ya, uh, kalian harus ingat di sini namanya tinggi ini. Ini namanya tinggi, ini yang saya arsir akan membentuk sebuah segitiga. Ya. Di mana panjang yang miringnya adalah QR. Di sini ya QR, kita bisa nyari QR atau SP sama aja ya. Tuh, sama-sama tinggi. Kemudian di sini sama-sama miring juga ya. Oke, okay. uh, yang namanya teorema Pitagoras untuk mencari sisi terpanjang. Oke, okay. terpanjang itu yang miring ya. Yang terpanjang itu yang miring. Cara mencarinya berdasarkan teorema Pitagoras, teng uh, tinggal kita uh, tambahin tengah-tengahnya. Ya, jadi tinggal kita tambahin tengah-tengahnya untuk mencari sisi terpanjang. Sedangkan untuk dua sisi ini namanya terpendek. Ya, Terpendek. Kalau mencari sisi terpendek berdasarkan teorema Pitagoras, tengah-tengahnya tinggal dikurang. Jadi segitiga ini kita keluarin. Kemudian kalau sumpah kita disuruh nyari yang paling miring nih atau yang terpanjang, maka berdasarkan teorema Pitagoras tengah-tengahnya kita tambah. Sedangkan untuk mencari alas maupun tinggi berdasarkan teorema Pitagoras dia masuk termasuk sisi terpendek, maka cara mencarinya tengah-tengahnya tinggal dikurang. Oke, okay, biar paham, saya akan bahas sejumlah soal-soal terkait dengan soal-soal keliling trapesium sama kaki. Oke, okay, trapesium ABCD sama kaki memiliki sisi PS 15 cm, RS 15 cm juga, dan PQ 33 cm. Hitunglah keliling trapesium ABCD. Oke, okay, PS di situ katanya berapa? 15 cm ya. PS 15 cm. Kemudian RS juga 15 cm, RS 15 cm, otomatis gini ya, kalau sumpama kakinya udah ketahuan 15, otomatis kaki yang sebelah kanan juga 15 ya, karena kakinya sama-sama panjang. Oke, PQ-nya berapa? Karena PQ 33. Oke, hitunglah keliling trapesium ABCD, yang namanya keliling tinggal kita tambahin sisi-sisi terluarnya, berarti 33 ditambahin sama 15 ya ditambahin sama 15 lagi oke ditambahin yang terakhir sama 15 yang ini ya tinggal kita tambahin sisi-sisi terluarnya ini 33 ini kalau kita total jadi 45 kan oke kalau kita total lagi jadi 78 jangan lupa untuk keliling satunya adalah cm mudah dan gampang dipahami ya oke kita lanjut soal berikutnya Trapesium PQRS sama kaki memiliki luas 144 cm persegi jika RS 12. Oke, okay, RS 12 katanya kita catat RS 12. Oke, okay, dan PQ 24. Oke, okay, PQ 24. Maka keliling trapesium. Ah, yang namanya keliling tinggal menambahkan sisi-sisi terluarnya. Berarti PQ ditambahin QR, ditambahin RS, ditambahin SP. Namun Ya, RQ sama SP belum ada nih. RQ sama SP belum ada. Yang ada PQ, PQ 24. Ini belum ada. RS sudah ada tuh, 12. Oke, yang ini juga belum ada. Nah, kita cari dulu tuh yang miring yang belum ada. Cara nyarinya gimana? Kita pakai rumus luas ya. Luas itu rumusnya adalah trapesium rumus luasnya adalah apa? Atas ditambah bawah dibagi 2 dikali tinggi. Itu rumus luas trapesium. Kenapa pakai rumus luas? Karena di sini ada informasi luas. Gitu ya. Gunakan informasi yang diketahui. Luasnya 144. Sama dengan atasnya berapa? Atasnya 12. Oke, ditambah bawahnya berapa? Bawahnya 24. Oke, dibagi 2. Dikali tinggi. Tingginya belum ada. 12 ditambah 24, 36. Ya, 36 dibagi 2, 18 ya. 
gitu. Di sini 144. Oke. Okay? Sampai sini mudah-mudahan paham dan mengerti. 18 dari mana tebak? Ini 12 ditambah 24 kan 36. 36 dibagi 2, 18. Oke. Okay. Berarti cara nyari tinggi tinggal dibagi ya. 144 dibagi 18 gitu. Ya. Berarti kita dapat nih tingginya nih kita hitung ya. 144 bagi 18. 144 dibagi 18 dapat jawabannya 8. Jadi ini tinggi ya. Tinggi yang ini nih. Tuh. Tingginya adalah 8. Tahu dari mana tingginya 8? Ini T. T itu artinya tinggi. Tingginya 8. Karena kita udah dapat tinggi, ini juga kita tarik sebagai tinggi juga ya. Yaitu 8 juga. Oke. Perhatikan ya. Bagian atas nih 12. Otomatis bagian sini juga sama nih. 12. Sekarang ngikutin sama panjang ya. Ini 12. Ini otomatis juga 12. Oke kita catat 12. 12 ditambah berapa supaya jadi 24 ya. Saya ulang sekali lagi. 12 ini kan ya. Ini 12 nih. Supaya jadi 24. 12 ditambahin berapa? 12 ditambahin 12 lagi ya. Supaya jadi 24 kan. Karena dari sini ke sini katanya 24. Baru kepake 12. Berarti sisa 12 lagi dong. Nah 12 ini kita bagi sama tengah. Ini ke sini sama. Ini ke sini sama. Otomatis jadi 6 ya. Ini 6. Ini 6. Harus dibagi sama dua, Sama tengah gitu ya. Di sini 6. Di sini 6. Jadi 12 kan. Karena e, 12 ditambahin 12 jadi 24. Harapannya keseluruhan adalah 24. Paham ya sampai sini mudah-mudahan. Oke. Ini kita arsir akan membentuk sebuah segitiga. Ya, untuk kita nyari PS tuh. Nah, ini berarti sisi terpanjang dong. Ya kan miring. Kalau uh, berdasarkan teorema uh, Pitagoras, sisi terpanjang ini cara mencarinya tengah-tengahnya ditambah. 8 tambahin 6. Tapi jangan lupa pakai kuadrat. Gitu, 8 dikuadratin 6, 4. Ditambah 6 dikuadratin 3, 6. Ya, jangan lupa ada akarnya. Di jumlah jadi 100. Ya kan, akar 100 adalah 10. Nah, berarti panjang si PS... Ini miring yaitu 10. Kalau sebelah sini 10, otomatis kaki yang sini juga sama panjang yaitu 10. Tinggal kita masukin QR ya, QR 10 dan SP juga 10. Oke, tinggal kita jumlah ya. 24 tambah 10 34. 12 tambah 10 22. Oke, kita jumlah jadi 56. Jangan lupa satuan keliling adalah cm. Paham ya? Insya Allah mudah-mudahan paham ya. Silahkan ditonton ulang deh. Kalau sumpah mah belum mengerti. Soal berikutnya. Trapesium ABCD sama kaki jika panjang AB12. AB12 kita catat. Oke. Tinggi AP12. Tinggi AP juga 12 kita catat. Oke. Dan luas trapesium 252. Oke. Maka keliling trapesium. Keliling itu tinggal tambahin sisi terluarnya ya. Berarti DC. Oke, okay, DC ditambahin CB, ditambahin AB, ditambahin sama AD. Sisi-sisi terluarnya tinggal kita tambahin gitu ya. Nah, DC belum ada, CB juga belum ada, AB udah ada nih, AB12. Tambahin AD, AD juga belum ada. Oke, okay. nah untuk sisi-sisi yang belum kita ketahui, kita menggunakan teorema Pitagoras nanti. Tapi sebelumnya kita pakai rumus luas. Luas itu rumusnya adalah atas ditambah bawah dibagi 2 dikali tinggi. Oke. Luasnya udah ada 252. Oke. Sama dengan atas tambah bawah. Atasnya udah ada 12. Tapi bawahnya belum ada. Oke. Dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya udah ada 12. Oke. 12 nya kita bagi sama 2. 12 bagi 2 jadi 6. Nah ini hubungannya kali ya. 6 dikali 12. 72 ditambah. 6 dikali B gitu. Jadi 6B kan? Di sini 252. Oke. Okay. 252 berdasarkan uh, aljabar temannya 72 positif pindah jadi negatif. Sama dengan 6B gitu. Ingat ya pelajaran kelas 7 semester awal. Oke, okay, kalau kita kurang ini hasilnya adalah 180 sama dengan 6B. Berarti B-nya kita bisa bagi 180 dibagi 6. Ya, kalau nempel berarti pindah jadi pembagi. 180 dibagi 6 adalah 30. Berarti bagian bawahnya adalah 30. Oke, bagian bawah siapa? Si DC ya. 
bagian bawahnya berarti 30. Oke, kita tinggal nyari CB sama AD. Nah, jangan lupa gini nih. Kan kita tadi dapat ya, bagian bawahnya itu 30. Dari D ke C 30. Nah, caranya gini nih. ke sini kita tarik garis sebagai garis tinggi, yaitu 12 juga kan. Nah, ini kan dari sini ke sini 12. Otomatis dari sini ke sini juga 12. Oke. 12 ditambah berapa supaya jadi bagian bawah? Bagian bawah kan keseluruhan D ke C adalah 30. 12 tambahin berapa nih? Ini kan baru 12 dari sini ke sini baru 12. Ya, 12 tambahin berapa supaya jadi 30? 12 tambahin 18 dong. Oke, 18-nya ini kita bagi 2. Ke sini sama ke sini sama panjang. Berarti sama-sama 9. Gitu ya. 9 tambah 9, 18. 18 tambah 12, jadi 30 kan? Gitu. Nah, ini kita arsir. Akan menjadi sebuah segitiga. Nah, ini menjadi sisi terpanjang. Tereoma Pythagoras, sisi terpanjang cara nyarinya tengah-tengahnya ditambah. 12 ditambah 9, tapi pakai kuadrat. 12 jadi 144 ya dikuadratin. 9 dikuadratin jadi 81. Kita jumlah jadi 225. Akar 225 adalah 15. Jadi panjang sisi miringnya adalah 15. Otomatis kalau kakinya 15, kaki yang ini juga 15. Ya, berarti kita tinggal taruh AD 15, BC juga 15. Tinggal jumlah, ini 45, ini jadi 27. Kita jumlah jadi 72. Jangan lupa satunya cm untuk keliling. Paham ya? Saya rasa cukup deh sampai sini. Silakan tonton ulang berkali-kali sampai benar-benar paham. Dan biar berkah ilmu kalian, bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.